হরে কৃষ্ণ আবারও আপনাদেরকে পুনরায় অভিনন্দন প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসন্ন ভীষ্মপঞ্চক দু এই ভীষ্মপঞ্চক উপলক্ষে অনেক শ্রোতা অনেক ভক্ত এই সম্বন্ধে জানার জন্য তারা আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন যে ভীষ্মপঞ্চক কবে থেকে শুরু হয়েছিল এই ভীষ্মপঞ্চকের মাহাত্ম কি এই ব্রতের নাম কেন ভীষ্মপঞ্চক হল এই পাঁচ দিন যারা কঠোরভাবে ব্রত করতে পারবেন না তারা এই পাঁচ দিন কি করবেন তারা কি সহজভাবে এই ব্রত পালন করে কিভাবে সবাই এই ব্রতের পূর্ণ ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন এবং যারা কঠোরভাবে ব্রত পালন করবেন কোন কোন স্তরের ভক্তরা কি কি আহার করবেন কোন কোন আহারগুলো বর্জনীয় এবং যে সমস্ত ভক্তদের একদম এই ব্রত করার কোনো সমর্থ নেই তারা কিভাবে এই ব্রত পালন করে সহজে এই ব্রতের ফল লাভ করতে পারবেন এবং যাদের পিতামাতা জীবিত রয়েছে এই ব্রত করে গঙ্গাতে কোনো নদীতে বা পুষ্করিণীতে তর্পণ করতে পারবেন কি না যাদের বাড়ির কাছে কোনো পবিত্র গঙ্গা বা নদী বা পুষ্করণী নেই তারা কিভাবে গৃহে এই তর্পণ করতে পারবেন সেই তর্পণের সঠিক বিধি কি সংকল্প মন্ত্র কি প্রণাম মন্ত্র কি যে সমস্ত মহিলারা তারা এই ব্রত উদযাপন করতে চান তাদের জন্য কি বিধি রয়েছে তারা কি তর্পণ করতে পারবেন কি না অসৌচ অবস্থায় এই ব্রত পালন করা যাবে কি না এই ব্রত যেহেতু একাদশীর দিনে শুরু হচ্ছে তাই একাদশীর পরের দিনে যারা ব্রত করবেন তাদের পালন করার পদ্ধতি কি এবং ব্রত সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ব্রত সমর্পণ করার সমাপ্ত করার পদ্ধতি কি বিস্তারিতভাবে আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব অনেকে যারা ভাবছেন আমরা তো ব্রত করব না তাই এই ভিডিওটি দেখে আমাদের কি লাভ হবে তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যদি আপনি ব্রত নাও করেন এই ব্রত মাহাত্ম যদি আপনি শ্রবণ করেন তাহলেও আপনার ভিতরে যদি ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে এই ব্রত যদি আমি করতে পারতাম তাহলে আমার খুব মঙ্গল হতো এরকম ইচ্ছার উদয় হলেও তাহলে আপনি ব্রত পালন না করলেও এই ব্রতের অনেক ফল আপনি লাভ করতে পারবেন তাই যা যারা ব্রত পালন করছেন তারা তো অবশ্যই শ্রবণ করবেন সমস্ত নিয়মকানুন জেনে নেবেন এবং যারা ব্রত পালন করবেন না বা করার সেমন পরিস্থিতি নেই তারাও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি শ্রবণ করলে তারাও কিন্তু লাভবান হবেন কেননা এই কার্তিক মাসের এই সময়টি খুবই একটি মাহাত্মপূর্ণ সময় তাই আমরা অবশ্যই আজকে এই আসন্ন ভীষ্মপঞ্চক উপলক্ষে ভীষ্মপঞ্চক ব্রত কি তাই নিয়ে বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করব আপনারা সঙ্গে থাকুন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখুন আর যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ ইতিমধ্যেই এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন ভিডিও শ্রবণ করছেন এখনও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই তারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন পাশের বেল আইকন প্রেস করে প্রেস টু অল করে দেবেন হারে কৃষ্ণ তো শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে চাতুর্মাস্য ব্রত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্রত এই চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতে যারা সমর্থ নন বা যারা করতে পারেননি 
তাদের জন্য অবশ্যই কার্তিক ব্রত পালন করা উচিত এক মাস ধরে নিয়ম সেবা ব্রত বা কার্তিক ব্রত পালন করা উচিত তো কার্তিক মাসের শেষের যে পাঁচ দিন শুক্লপক্ষের এই পাঁচ দিন যে সময়কে বলা হয় ভীষ্ম পঞ্চক অর্থাৎ উত্থান একাদশী থেকে রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত এই বছর তেইশে নভেম্বর থেকে সাতাশে নভেম্বর এই পাঁচ দিন এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পাঁচ দিন যারা কঠোরভাবে এই ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত পালন করবেন তারা সমগ্র চাতুর্মাস ব্রতের ফল তারা অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হবেন হ্যাঁ তাই আপনারা চেষ্টা করবেন এই উত্থান একাদশীটা অবশ্যই আপনারা পালন করবেন এবং উত্থান একাদশীর দিন থেকেই এই ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত শুরু হবে এই ব্রতের নাম কেন ভীষ্ম পঞ্চক হয়েছে তা শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শান্তনু পুত্র ভীষ্মদেব তিনি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এই কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের এই পাঁচ দিন কঠোরভাবে এই ব্রত পালন করেছিলেন সেই জন্য তার নাম অনুসারে এই ব্রতের নাম হচ্ছে ভীষ্ম পঞ্চক হ্যাঁ ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এটা যে কোনো আশ্রমের ভক্তরা যে কোনো ব্যক্তি তারা সকলেই এই ব্রত পালন করে তাদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করতে পারেন বিশেষ করে যারা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করছেন বা ব্রহ্মচর্য পালন করার জন্য চেষ্টা করছেন বা ব্রহ্মচারী আশ্রমে রয়েছেন তারা অবশ্যই এই ব্রত পালন করে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করতে পারেন তাই শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে এই ব্রতের মাহাত্ম বর্ণনা করা রয়েছে হ্যাঁ তাই গরুর পুরাণে হ্যাঁ গরুর পুরাণে সেখানে এই ভীষ্ম পঞ্চক ব্রতের মাহাত্ম বর্ণনা করা রয়েছে যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিপদ বলে একে বিষ্ণু পঞ্চক ব্রতও বলা হয় সকল ব্রতের মধ্যে চাতুর্মাস ব্রত প্রধান আর চাতুর্মাস ব্রত অপেক্ষাও ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত প্রধান সেই জন্য এই ভীষ্ম পঞ্চক ব্রতটি অবশ্যই সকলকে করা উচিত তো এই ব্রত সত্যযুগ থেকে শুরু হয় সত্যযুগের আদিতে ভৃগু গর্গ বৈশিষ্ট্য আদি ঋষিগণ এবং ত্রেতা যুগের প্রথমে অম্বরিশ ও ভোগ চাতুর্মাসের শেষ মাসে এই বিষ্ণু পঞ্চক ব্রত করেছিলেন পরবর্তীতে দাপরে শান্তনু তনায় ভীষ্ম ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য এই ব্রত পালন করেছিলেন সেই জন্য এই ব্রতের নাম হচ্ছে ভীষ্ম পঞ্চক এবং পদ্মপুরাণেও সেখানে স্বর্গখণ্ডে বর্ণনা করা রয়েছে যে বিষ্ণু পঞ্চক ব্রত ব্রত সমূহের মধ্যে প্রবর সে সময় যিনি ভক্তি সহকারে গন্ধ পুষ্প ধূপ দ্বীপ বস্ত্র নানাবিধ ফল দ্বারা শ্রী রাধিকা সহিত শ্রীহরিকে অর্চন করেন তিনি সর্বপাপ বর্জিত হয়ে বিষ্ণু সদনে গমন করেন সেই জন্য এই ব্রতটি অবশ্যই সকলের পালন করা উচিত তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্রত আমরা কিভাবে পালন করব এই ব্রত পালনের তিনটি স্তর রয়েছে যেটা একদম মানে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্তরটি হচ্ছে যারা কঠোরভাবে এই ব্রত পালন করতে চান পাঁচ দিন শুধু পঞ্চ গব্য গ্রহণ করেই ব্রত করবেন তবে এটা গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে এক দুজন এইভাবে কঠোর ব্রত করতে সমর্থ হন শুধু পঞ্চ গব্য গ্রহণ করে গোময় গোমূত্র দুগ্ধ দধি এবং ঘৃত এই পাঁচ দিন 
পাঁচটি দ্রব্য পান করে এই ব্রত পালন করেন কিন্তু প্রথম স্তরের ব্রত পালন করতে যারা সমর্থ নন তারা দ্বিতীয় স্তরে ব্রত করতে পারেন সেটা হচ্ছে কি কিছু কিছু ফল রয়েছে এবং কিছু কিছু সবজি রয়েছে সেটা গ্রহণ করে ব্রত পালন করতে পারেন যে সমস্ত ফলগুলো অতিরিক্ত বীজযুক্ত ফল যেমন পেয়ারা শশা তরমুজ পেঁপে বেদানা এই সমস্ত ফলগুলো বর্জন করে আপনারা এই ব্রত পালন করতে পারেন আর তৃতীয় স্তরের ব্রত হচ্ছে কিছু কিছু এরকম বীজযুক্ত ফল বর্জন করে সমস্ত ফল তারা গ্রহণ করবেন কিছু কিছু সবজি তারা গ্রহণ করবেন এবং আতব চাল ঘৃত এবং সন্দেভ্য লবণ ব্যবহার করে তারা হবিষ্ণ্ন গ্রহণ করে এই ব্রত পালন করতে পারেন তো এখন এই তিনটি স্তরের মধ্যে কোনোটি যারা পালন করতে সমর্থ নন তারা এই পাঁচ দিন কি করবেন এবং কি করলে তারা এই ব্রতের ফল লাভ করতে পারবেন এক নম্বরে মনে রাখবেন এই পাঁচ দিন যারা আমিষ আহার গ্রহণ করেন কোনো রকম আমিষ আহার গ্রহণ করবেন না এবং চেষ্টা করবেন এই পাঁচ দিন ভগবানকে নিবেদন করে সাত্ত্বিক দ্রব্য সেটা গ্রহণ করার জন্য এবং প্রতিদিন সকালবেলা সূর্য উদয়ের আগে স্নান করবেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে ধূপ দ্বীপ গন্ধ পুষ্প দ্বারা ভগবানকে আরতি করবেন এবং গীতা ভাগবত আদি শাস্ত্র পাঠ করবেন শ্রবণ করবেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করবেন পবিত্র গঙ্গাতে স্নান করবেন বা নদীতে বা পুষ্করণীতে স্নান করবেন বা গৃহে স্নান করবেন এবং গীতা ভাগবত এ সমস্ত গ্রন্থ দান করবেন অন্ন বস্ত্র দান করবেন এবং যে সমস্ত ভক্তরা এই ব্রত করছেন তাদের সেবা করবেন তাছাড়াও গো সেবা করবেন গো পূজা করবেন গো দান করবেন এবং কোনো রকম ধূমপান করবেন না কোনো রকম নেশা মাদক দ্রব্য বর্জন করবেন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবেন কোনো রকম যৌন সঙ্গ করবেন না তার পাশা জুয়া লটারি খেলবেন না দিবা নিদ্রা যাবেন না কোনো রকম অসৎসঙ্গ করবেন না মিথ্যা ভাষণ বর্জন করবেন পরনিন্দা পরচর্চা বর্জন করবেন তো যারা ব্রত পালন করতে একদম সমর্থ নন তারা এই সমস্ত বিধি পালন করলেও তারা ব্রতের ফল লাভ করতে পারেন এখন যারা প্রথম স্তরে ব্রত করবেন তারা কোন দিন কি গ্রহণ করবেন তো প্রথম দিন যেহেতু উত্থান একাদশী ওই দিন যারা প্রথম স্তরে ব্রত পালন করছেন প্রথম দিন তারা গোময় গ্রহণ করবেন দ্বিতীয় দিন গোমূত্র তৃতীয় দিন গোদুগ্ধ এবং চতুর্থ দিন দধি এবং পঞ্চম দিনে আপনারা পঞ্চগব্য মিশ্রিত করে বা পঞ্চামৃত পান করবেন দ্বিতীয় স্তরের ভক্তরা কি কি গ্রহণ করবেন আপনারা আলু সিদ্ধ বাদাম সিদ্ধ কাঁচা কলা সিদ্ধ এটা আপনারা গ্রহণ করবেন এবং সমস্ত বীজযুক্ত ফল বর্জন করে সমস্ত ফল আপনারা গ্রহণ করবেন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের ভক্তদের এই ব্রত পালন করার পদ্ধতি এবং তৃতীয় স্তরের ভক্তদের এই ব্রত পালন করার পদ্ধতি হচ্ছে আপনারা হবিষ্ণ্ন গ্রহণ করবেন আতব চাল সন্দেব্য লবণ এবং তার সঙ্গে কাঁচা কলা সেদ্ধ পেঁপে সেদ্ধ গম বার্লি আলু সেদ্ধ এবং বীজযুক্ত ফল বর্জন করে সমস্ত ফল আপনারা গ্রহণ করবেন হ্যাঁ এবং তৃতীয় স্তরে ভক্তদের জন্য কিছু বর্জনীয় বস্তু রয়েছে সেগুলো আপনারা গ্রহণ করবেন না যেমন মুগ ডাল তিল তেল হ্যাঁ বেত শাক সাত্ত্বিক শাক মুলা গাজর সিম বরবটি বেগুন মটরশুটি ডাল জিরা তেতুল এ সমস্ত জিনিস আপনারা বর্জন করে এই ব্রত পালন করবেন আর এই ব্রত পালন করে আপনারা পাঁচ দিন গঙ্গাতে নদীতে বা পুষ্করণীতে অবশ্যই তর্পণ করবেন যারা পাঁচ দিন তর্পণ করতে 
অসমর্থ তারা অবশ্যই তিন দিন করবেন তিন দিনও পালন করতে যারা অসমর্থ অবশ্যই একদিন তর্পণ করবেন যাদের বাড়ির কাছে পবিত্র গঙ্গা নেই বা নদী বা পুষ্করণী নেই তারা গৃহে স্নান ঘরে তারা তীর্থকে আহ্বান করে গঙ্গা স্নান করবেন হ্যাঁ সেখানে আপনারা তীর্থকে আহ্বান করতে পারেন গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলস্মী সন্নিধিং কুরু অথবা কুরুক্ষেত্রম গয়া গঙ্গা পূর্ভাস পুষ্কর আনি চ পুণ্যন্যে তানি তীর্থানি স্নানকালে ভবন্তী হ বা তর্পণকালে ভবন্তী হ এইভাবে তীর্থকে আহ্বান করে আপনি একটি আসমন পাত্র আর একটি পঞ্চপাত্রে তর্পণ করে তর্পণ মন্ত্র উচ্চারণ করে আসমন পাত্র থেকে বিসর্জন পাত্রে জল নিবেদন করবেন এইভাবে আপনি গৃহেও তর্পণ করতে পারেন তো তর্পণ করার পূর্বে আপনার দেহ শুদ্ধ করতে হবে দেহ শুদ্ধ মন্ত্র হচ্ছে ওং অপবিত্র পবিত্র বা সর্ববস্থান গত বিবাহ যশ্মরে পুণ্ডরিকাক্ষম সৌভাজ্য অভ্যন্তর সূচি এইভাবে আপনারা দেহ শুদ্ধ করবেন এবং তারপর আপনার গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র বলবেন আপনি যদি ইতিমধ্যে ইস্কনের কোনো গুরুর দীক্ষিত হতে হয়ে থাকেন দীক্ষা নিয়ে থাকেন তাহলে সেই গুরুর মন্ত্র বলবেন যারা এখনও দীক্ষিত নন তারা শিলপ্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র বলবেন এরপরে তীর্থকে আহ্বান করবেন তীর্থ আহ্বান মন্ত্র দেবদেব জগন্নাথ শঙ্ক চক্র গদাধর দেহি বিষ্ণু মামাজ্ঞায়ম তব তীর্থ অবগাহনে এরপরে স্নান সংকল্প করবেন ওং বিষ্ণুরম তৎস অদ্য কার্তিক মাসে শুক্লপক্ষে যে তিথিতে আপনি এই ব্রত শুরু করছেন ধরুন এখানে একাদশী তিথি হলে এখানে বলবেন একাদশী তিথ অচ্যুত গোত্রস্য আপনার নাম বলবেন পুরুষ হলে দাস এবং স্ত্রী হলে দাসী শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিকাম শ্রী গঙ্গা দেবী পিত্তার্থে অশ্ব ভাগীরথী গঙ্গায়াম মধ্যাহ্ন স্নানম অহম করিষ্যে এরপর গঙ্গা প্রণাম মন্ত্র বলবেন গঙ্গাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র বলবেন সদ্যপাতক সংহন্ত্রী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গেব পরমাগতি এরপরে স্নান মন্ত্র বলবেন ওং বিষ্ণুপাদ প্রসূতাশী বৈষ্ণবী বিষ্ণু দেবতা ত্রাহী ন তে নষস্ত মাদ জন্ম মরণন তিকাত যারা পুরুষ তারা স্নানন্তে শিখা বন্ধন করবেন এবং যারা গায়ত্রী দীক্ষিত তারা প্রথম এবং ষষ্ঠ গায়ত্রী দশবার জপ করবেন এবং কাম গায়ত্রী মন্ত্র চারবার ভগবানের উদ্দেশ্যে ইদম কৃষ্ণয় সমর্পয় আমি নমহ এটা বলে সমর্পণ করবেন গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে জল দান করবেন ওং গাং গঙ্গায় বিষ্ণু মুখাই ওই শিবামৃতই শান্তি প্রদানই নারায়ণই নমস্তুতে শ্রী বিষ্ণুদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ করবেন উত্তর দিকে মুখ করে তর্পণ মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করবেন ওং বয়া প্রপাদ্য গোত্রায় সংস্কৃতি প্রবারায় চ অপুত্রায় দাদাম মেতা সলিলাম ভীষ্ম বর্মণে এরপরে অর্ঘ্য দান করবেন বসু নাম অবতারায় শান্তন রত্মজয় চ অর্ঘম দাদামে ভীষ্মায় আজন্ম ব্রহ্মচারিণী এরপর বিষ্ণুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করবেন ওং ভীষ্ম শান্তব বীর সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অভিরপ্তির অবাপনতু পুত্রপৌত্র চিতাম ক্রিয়াম 
এরপর সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম মন্ত্র বলে তিনবার জল দান করবেন ওং জবা কুসময় শঙ্কা শঙ্কাশ্রপে মহাদূতিম ধানতারিং সর্বপাফগ্ন প্রণতস্মি দিবা করম যেহেতু এই ব্রত একাদশীর দিনে শুরু হচ্ছে উত্থান একাদশীর দিনে তাই একাদশীর পরের দিন যারা ব্রত করছেন তারা কিভাবে পালন করবেন বিশেষ করে যারা প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরে ব্রত করবেন তারা অবশ্যই আপনারা হবিষ্ণ্য গ্রহণ করে পালন করবেন এবং ব্রত যেদিন সম্পূর্ণ হবে অর্থাৎ সাতাশে নভেম্বর রাস পূর্ণিমার দিনে সূর্য অস্তের পরে যখন চন্দ্রোদয় হবে তখন হবিষ্ণ্য গ্রহণ করে এই ব্রত সম্পূর্ণ করবেন এবং ভগবানের কাছে গুরুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এই ব্রতের যদি কোনো রকম ত্রুটি হয় এই ব্রত পালন করে পাঁচ দিন পাঁচটি পুষ্প বা বিল্লপত্র বা অর্ঘ ভগবানকে অর্পণ করবেন কোন দিন কোন পুষ্প বা অর্ঘ ভগবানের কোন অঙ্গ অর্পণ করবেন তা আমি বলে দিচ্ছি প্রথম দিন একাদশীর দিনে ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে পদ্মফুল অর্পণ করবেন দ্বিতীয় দিন ভগবানের জানুদেশে বিল্লপত্র অর্পণ করবেন তৃতীয় দিন ভগবানের নাভিপদ্মে গন্ধ চন্দন গন্ধদ্রব্য চন্দন অগুর বা কর্পূর মিশ্রিত ভগবানের নাভি কমল অর্পণ করবেন এবং চতুর্থ দিন বিল্লপত্র জবা ফুল ভগবানের স্কন্দে অর্পণ করবেন এবং পঞ্চম দিন মালতি ফুল ভগবানের শিরোদেশে অর্পণ করবেন যদি কোনো কারণে এই ফুল বা বিল্লপত্র সংগ্রহ করতে অসমর্থ হন তাহলে মানুষে ভগবানের উদ্দেশ্যে এই ফুল এবং বিল্লপত্র অর্পণ করতে পারেন তা আশা করি এইভাবে আপনারা এই ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত পালন করুন আর যে সমস্ত মায়েরা তারা এই ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত পালন করতে চান তাহলে আপনারাও এই ব্রত পালন করতে পারেন তবে যারা অশৌচ অবস্থায় থাকবেন কোনো কারণে পিরিয়ড হলে তারা অবশ্যই গঙ্গাতে বা নদীতে তারা তর্পণ করবেন না তবে যে সমস্ত খাদ্য নিষেধ রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে এবং যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করার কথা রয়েছে সেগুলো গ্রহণ করে অবশ্যই আপনারা এই ব্রত পালন করতে পারেন পারেন এবং পিতামাতা জীবিত থাকলেও এই ব্রত আপনারা পালন করতে পারেন পিতামাতার উদ্দেশ্যে আপনারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন আর এই যে যে তর্পণ আমরা করব সেই তর্পটি তর্পণটি এটা পিতৃতর্পণ নয় এটি হচ্ছে ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ তাই যাদের পিতামাতা জীবিত রয়েছে তারাও ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে এই তর্পণ করতে পারেন যে সমস্ত মায়েরা তাদের পিতামাতা জীবিত রয়েছে তারাও এই তর্পণ করতে পারেন কোনো কারণে কারো আত্মীয় স্বজন দেহত্যাগ করলে মারা গেলে বা কারো বাড়িতে কোনো সন্তান জন্ম হলে এই অসৌচ অবস্থায় এই ব্রত পালন করতে পারেন বা বিষ্ণুদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে পারেন মায়েরা অসৌচ অবস্থায় পিরিয়ড চলাকালীন তারা অবশ্যই এই তর্পণ করবেন না তারা ব্রত পালন করবেন তো আর যারা ব্রত পালন করতে অসমর্থ তারা কিভাবে সরলভাবে এই ব্রত পালন করবেন তা আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে বলেছি তাই চেষ্টা করুন এই কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের উত্থান একাদশী থেকে রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত অর্থাৎ তেইশে নভেম্বর থেকে সাতাশে নভেম্বর এই পাঁচ দিন আপনারা নিষ্ঠা সহকারে এই ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত পালন করুন ভগবানের কৃপা লাভ করুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হরে কৃষ্ণ